Sur PC, c'est un peu compliqué. Et quand mon frère avait un compte, il a oublié son mot de passe, impossible de le récupérer. Et euh, du coup. Euh... Ah ouais J'ai quelques minutes. Ah ouais Ouais, bah ouais. Les vidéos comme ça, je me, je me rappelle plus. Je sais pas du tout. <coughs> Bonjour. Bonjour. C'est de la coréenne. Rainbow Six. Rainbow Six de quoi Ah oui, Rainbow Six. Oh, Duke Nukem. Okay. Okay. Ah, sans la. C'est dommage. Tu peux fermer, hein, ça te dérange pas. Non, non. Sous le calibre. Ça me reste mon pote. Bon, ça me reste un. Ça me reste votre coup. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est cool. Ça aussi, ça aussi. <rire> La médecine. Oh. Ça, ça m'intéresse grave. Ouais, tu m'étonnes. Attends, il y en a peut-être d'autres. Hein. Bah, pose-le là, sinon on entend. Manril. C'est cool ça. Oh, Diablo. Je sais pas si sur les vieux, t'as des clés d'activation. Je crois pas. Je... C'est vrai, il n'y a que du jeu de, de sport. C'est hein. quoi le dernier Ok. C'est dommage. Il y a des clés et tout. Il y a meuble en tout cas. Le Young GTO. Dragon Hunter. Du Kyo, du Hippo. Que j'ai déjà. Du Kyo, ah ça va. Oui. Oh, Batman, la série animée aussi. C'est un truc de ouf, ça. Tu connais Ah non, mais c'est un, un jeu de chez Océan, compatible Windows 95, je sais pas. C'est bien le délire, quoi. Un vieux jeu de PC, quoi. Attends, je vais te dire. Help me <rire> Ouf C'est mon Jack. Mmh, ça c'est très bien. Alexandra des dormants. Jack qui était clan. Ah dommage que ce soit en plate. Je crois que c'était clan en plate ce con. Mmh. Oh le GTA 3. Ah le 3 c'est cool. Ouais c'est Black Hole ça, moi j'adore. Ah c'est cool déjà ça c'est un nom. Ah j'avais pas vu les prix. Oh putain ça c'est tout comme un fou. Ah ouais Ouais il est trop trop bien. Le jeu le parrain Je le connais même pas. Il est trop trop bien. Je l'ai même pas testé tu vois. J'ai même pas testé mon gars. Combien vous vendez vos jeux de Gamecube Bonjour. 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 Je l'ai pas celui-là. Non C'est la mèche, qu'est-ce qu'ils t'ont fait Regarde oh, Pikachu Pikachu Mais un pouce rouge. Oui. C'est le mouchoir sale non plus, Nono. C'est un peu moyen, quoi. Tiens, Nono <rire> Tu veux les manger Non, c'est... Non, j'ai les mouchoirs. Attends, mes cheveux, c'est quoi, ça C'est de la merde. Tranquille, quoi. C'est des cheveux. Oh, la vache Je suis rouquin, là. À mort. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vide grenier. Bonjour Saran. Bonjour Alès, ça va bien Enchanté. Ça va bien. Bonjour Noéline qui est derrière la caméra. Salut. Bonjour. Salut. Du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui 
Bah, on va montrer notre petite trouvaille euh, trouvée euh, dans un vide-grenier. Ouais, ouais. Trouvaille trouvée, c'est cool. On a fait plein de vide-greniers dimanche. Ouais. Et. Non. Plein en fait, non Si, trois. Si, trois, trois. c'est pas mal. C'est pas mal. Et on a fait. On n'a pas sorti la vidéo dimanche parce que moi j'ai fait des vide-greniers très tard lundi. Ouais. Parce que c'était le 15 août, donc il y avait des vide-greniers, c'était cool. J'ai trouvé deux petits items et. Euh, j'ai trouvé des cartes magiques pour toi, mais vu qu'il n'était pas là, je savais pas quoi acheter. Ouais. C'est compliqué un joueur de Magic. C'est très chiant les joueurs de Magic. Donc voilà. Donc on a trouvé pas mal de trucs Pokémon, pas mal de jeux mmh. vidéo. Ouais. De la BD. Des euh, trucs ouais, cool. de la BD, ouais, plein de, de trucs figurines. Cool, quoi. Ouais, des trucs cool. Et par contre, tu veux qu'on ait Yeah Par contre, tu veux commencer mmh, Bah, commençons par. Euh... Allez, les autocollants. Autocollants Ok. Donc ça c'est des autocollants que tu voulais acheter Absolument. Ouais. <coughs> non, je voulais pas absolument, mais je voulais acheter. Je voulais les acheter, mais 10 centimes, trouvais ça trop cher. Ouais. Du coup, moi vu que je suis riche, j'ai dit oui. Voilà. Voilà, c'est trop cool. C'est cool, hein. Les ouais, donc je vais vous les montrer assez rapidement, parce qu'il y en a quand même à mort. Donc ils sont plutôt cool. C'est des vieux autocollants de quelle année Est-ce que c'est marqué l'année, Diane, d'ailleurs Oui, c'est marqué l'année, et c'est marqué 95. 95. Donc ça, 11 ans. Ouais. C'est quand même pas mal. Regardez ça, le foil il est super stylé. Ouais, mais ça, elle était un peu, tu vois, elles étaient un petit peu abîmées certaines, donc c'est ah, pour ça que fait, 10 centimes, fait, je trouvais ça assez, assez cher quoi. Après voilà, elle m'a fait un petit prix pour le lot parce qu'on lui a acheté des cartes aussi. Ouais. Et moi je trouve ça cool parce que j'en avais pas des autocollants comme ça, hein. j'en avais aucun. J'ai des, tu sais, les grands autocollants, mais j'ai pas les petits ouais. comme ça. Ouais, je vois. Les, les, les panini en fait. Là, je sais pas si c'est des panini. Euh, non, il me semble pas. Non, Artbox. Il me semble que t'avais un classeur euh, vendu avec. Ah ouais, de, pour les petits autocollants Ouais, euh, comme ça, ouais. Je ne connais pas. Il faisait aussi ça pour les magnettes de la même taille. Putain, il s'appelle Labras En, en anglais En anglais, ouais. Vache. Le Mewtwo est trop cool. Le Boostiflor. Et on aurait pu mettre un petit peu dans le bon endroit quand même. Ouais. C'est quoi Je vois pas bien. Ah, c'est un Miaou. C'est un Miaou en, en mode euh, explorateur montagnard, quoi. Je dois dire en mode pervers, moi, mais bon, après. Euh, ouais, moi, c'est comme tu veux, mais. Chacun voilà, son ouais. point de vue. Euh, voilà, quoi. On va tenir. Hop. Et voilà, donc ouais c'est cool, donc euh, pas mal de petits autocollants, 10 centimes pièces, un peu cher, mais ils m'ont fait un petit prix, donc ça va, c'est cool. Ouais, c'est nickel. Puis c'est des, des pièces que on n'avait pas, que j'avais pas dans ma collection Pokémon, donc c'est cool. Donc... Euh... Qu'est-ce que je vais montrer Ça Non, ça c'est l'ultime. C'est l'ultime, enfin c'est pas acheté, hein. c'est offert avec euh, les cartes. Euh... Ah ouais, mais ça, euh, je suis super super content, ouais, parce que c'est des euh, cool, boosters... Oui, tu voulais parler Non, non c'est des boosters... Non, cool. Ouais, c'est carrément cool même, parce que c'est des boosters du coup qui sont pas scellés bien sûr, c'est des ouais, boosters ouais, ouverts, ouais. mais ils ont été ouverts genre super, bonne, euh, super bien ouverts, donc ils sont en super bêta, ils sont pas découpés comme font certains, ça m'énerve, là ils découpent le haut du coup. Ouais, c'est un peu gâché. Ouais. Et pourquoi c'est cool C'est parce que c'est des boosters en fait euh, super anciens et super chouettes pour faire un fond justement pour les vidéos, ça peut ouais. être carrément cool. Ça peut être carrément cool, ouais, euh, sous une, sous une, une table en verre là, là comme font enfin, tous les autres. Ouais. Et du coup c'est un booster Pokémon du coup, là, euh, échantillon, diamant et perles avec un magnifique léviator. Et là, ça commence à être super cool. Diamant et Perle Tempête. Diamant et Perle Duel au Sommet. Diamant et Perle Éveil des Légendes. Ils ont vachement ouvert Diamant et Perle. Ouais. Là, du Platine Rivaux Émergents, j'adore ce booster. En plus, avec un filet. Il est magnifique. Il est vraiment beau. Et je l'ai en scellé celui-là, mais du coup, l'avoir en décellé, euh, en ouvert, quoi, propre, c'est nickel. Le petit Zayox de Platine Rivaux Émergents. Le Lucario d'Éveil des Légendes. Diamant et Perle. Et là, je ne sais plus comment il s'appelle. Pingoléon, je crois. Ou... Oui, c'est Pingoléon. Pingoléon de Diamant et Perle. Homme Majestueuse. Donc, c'est des super ensemble. beaux boosters. Et je n'ai plus de batterie dans la caméra du bas. Comme d'habitude, c'est trop cool. Mais tournage. Ouais, génial. Bon, on verra quand ça coupe. C'est pas grave. Mmh. Du coup, tu veux faire quoi c'est bah, moi qui présente tout, mais faut que tu présentes des trucs toi aussi. Faisons euh, les cartes. Les donc cartes qu'on a trouvées à 10 centimes. Ouais. Cartes à 10 centimes, donc des trucs cool. On a pris des cartes à 10 centimes et des cartes à 20 centimes. Ouais. Mais des superbes cartes, franchement. Franchement, ouais, c'est des, des cartes euh, qui étaient en super bon état. Carrément, et en plus, je suis content parce qu'en Bretagne, moi j'ai fait quand même pas mal de vide greniers. Et mmh. je commençais à voir vraiment les mêmes vendeurs de cartes, les mêmes, donc je reprenais pas. Et là, j'ai trouvé des. Bon, on allait un peu loin aussi. Hein. Ouais, on allait euh, vers Dol. Dol, tout ça, on a, fait, on a fait de la borne, on a fait trois quarts d'heure de route pour un. Euh, tout, ouais. Donc euh, voilà. Donc le petit Flobio en reverse, le petit insécateur, sympa, qui est ouais. en. C'est une peu commune, ça, ça me fait trop plaisir. Elle est abîmée, mais ça me fait carrément super plaisir. Bah, le petit Raichu en rare là. Moi, je l'ai pas, euh, pas prise parce que sinon, je l'aurais prise pour moi. Ouais. Mais pour moi, elle était trop abîmée. Ouais, je mais je l'ai pas dans la collection, euh, et moi là. Je suis un petit peu. Est trop belle, non. Compliqué à ce niveau-là. <rire> voilà. Forte retresse en ouais, rare. Fort Et je fais de la merde, c'est pas grave. Score vol en rare aussi. En reverse, euh, Unco jo Go Elite. Pardon. Le Luxio est sympa. Le Luxio est super sympa. C'est une promo de black and white, de, donc de noir et blanc. Elle est plutôt c
Voilà. Euh, je vais continuer coup... avec les cartes tant qu'on est là. Bah ouais, autant finir on les cartes. On continue avec hein, des cartes à 10 centimes. Je ouais. sais pas quand ça va couper la caméra du bas, mais on fera un petit cut. Euh, du coup, là, on est sur de la carte trainer que j'ai pris parce que je sais que je les ai pas, parce que c'est des assez vieilles trainers. Donc la double guérison totale, la vieille ambre, la fossile racine. Oh, je fais de la merde. Le super rappel. Super chouette aussi. Machine technique TS1, la salle de concours Pokémon en reverse. Le Poké Guérison Plus, double guérison totale, Sombre Ball, j'ai pas déjà pris la double guérison totale Si, bon bah je vais prendre oh, c'est pas, pas grave. C'est pas grave. Pas grave. Hein. Sombre ouais. Ball, du centime, c'est pas grave. Poké Tour, invention de la Team Galaxy, tour de recherche au long. Fossile Nautil PV50, toi t'aimes bien les fossiles en plus. Ouais. Espace temps brisé, elle est super belle cette carte. Ouais, vachement. Illustration vraiment chouette. Hop, une stade quoi. Radar SP. Touk. Chaîne d'énergie avec le petit symbole de, de, du type Psy. C'est super joli. L'enquête de Belladonis. Gain d'énergie. Et c'est tout. Ben non, il y a une suite en fait. Euh, J'avais fait en deux tas. J'avais fait en deux tas ouais. en reverse. La philosophie de Tanguy. Le pari de l'équipe Galaxy. J'en ai marre de dire tous les titres des, des, des supporters. Hein. Le dessin mmh. de Felicity. <rire> L'entraînement de Cornil. Ouais. <rire> L'enquête de Belladonis. Donc Fossil Griff, on en avance, Pierre Rune, Pièce Rune. Ça fait vachement euh, penser à celle que euh, Miaou ça. Euh... Sur la... Je suis plus de, plus de batterie, plus de batterie. Je vais chercher une batterie. Mmh. Bah voilà, euh, désolé pour la coupure. Comme d'habitude. Mmh. Bon bah je parlais de, oui. euh, de la pièce Rune qui oui. ressemblait vachement au talisman euh, qu'a euh, Miaou euh, sur le oui, visage. tout à fait. Euh, c'est peut-être d'ailleurs la même chose. Est-ce qu'ils en parlent Non, ils en parlent pas. Mais bon, mmh. c'est vrai que ça ressemble. Vrai ça, que ça ressemble énormément. Stade clair de lune. Point d'échange que j'aime bien. Oui. Je trouve très joli. Une énergie obscurité. Je l'ai pris parce que c'est une numérotée en fait. C'est les énergies numérotées donc euh, je sais pas si je l'ai, je sais plus. Mais j'ai beaucoup d'énergie mais voilà. Ah, T'en as, as repris la même. Tu l'as déjà. Ah oh, bah j'ai repris deux fois la même. Bah, voilà. ouais, la aussi. salle de concours ah. Pokémon. Voilà. Et l'Honor Ball, ouais. je l'ai cherché depuis super longtemps l'Honor Ball. Il n'y a, euh, a, ouais, a pas beaucoup d'éditions. C'est une carte qui est assez dure à trouver. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'éditions quand on fait de. Il n'y a ouais. pas beaucoup de séries où il y a eu des Honor Ball et là c'est vraiment cool. Je sais plus du tout ce que c'est que cette série, mais c'est pas grave, voilà, vous m'en voudrez pas. Et là, bah, ça va être les cartes à 20 centimes. 20 centimes, c'est ça, ouais. Avec un blind Alice en reverse. Euh, tout doudou en euh, normal, mais un Corozelia en reverse. Alors les reverse, je les prends maintenant à ce prix-là, hein, parce que les reverse, euh, elles manquent dans la collection. Le Miaus en reverse, le Lipoutou de Hard Gold sous Silver en euh, commune. Mesmerella en Nanko. Exagèle, encore un Pokémon glaçon pour le ouais. whisky. Absolument. Ma Mascadra, oh, Nanko. Non mais oui. Quel plus joli nom de Pokémon. Non mais oui. Non mais oui. Clair. Quoi. Non mais oui, c'est clair. Mais oui. Rat Attack. Et okay, celle-là, on l'a trouvé super ouais. belle. Elle fait, Dans euh... le grenier, on a halluciné en fait. Quand on ça vu... fait vraiment comics. Euh, ouais, c'est ça. Ça fait comics et je... c'est quoi C'est du noir et blanc en plus. Je... Mm -hmm. je, con... je la connaissais vraiment pas. Elle, Elle est, est super, super belle. belle. Ouais, vraiment. Il est vraiment une tête de con. Pas toi. Non, oui, ouais. je me doute. Double guérison totale. Vraiment cool. Moyad. Tant à cool. cool. Parce que c'est un Pokémon cool. Tu vois. Ouais, et puis l'illustration, je l'aime bien aussi. Ouais. Je la trouve cool. Ouais, vachement stylé. Ouais. Euh, Griffe fossile. Moi, bah, je l'ai pris en double, en triple. Mm. Griffe racine, je l'ai peut-être pris aussi. Et flamme maximale. Voilà, mm. c'est tout pour les cartes Pokémon, je crois. Euh, ouais, c'est tout. tout pour les cartes Pokémon. Oh, ça hein. fait plaisir. Oh, là, Donc, euh, on va passer. Mais beaucoup de cartes Pokémon, du coup, c'est cool, par contre. Euh, pour la ouais, collection, non, ça non. fait quand même. Je vais montrer vite fait. Plus les boosters euh, vides, c'est cool, mais tout ça de cartes Pokémon. Ça fait plaisir quand même. Pour pas cher en fait du coup. Bah non, enfin, 10 centimes, cher, 20 centimes. Euh... Non, 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 c'est pas cher. C'est pas, pas cher, c'est pas les prix euh, eBay et tout ça quoi. C'est ça. Euh, du coup, euh, moi je dis on va passer aux items que euh, Pikachu. Qu'est-ce que tu veux Tu veux Donc, euh, Donc on pour tout ça, je l'ai mise au point, elle se fait sur ta tête. Donc vers là. Alors, euh, ça, cool. on a trouvé euh, un tampon. Alors, oui, ça marche. Un tampon. Un tampon Pikachu. On fait comme les youtubeuses beauté, mmh. tu sais. Alors voilà mon ah, rouge à ouais. lèvres. Alors voilà. <rire> Il vient de chez Mac. Alors bon, c'est un rouge à lèvres de chez Mac. Je comprends, je comprends pas pourquoi la Pokéball est rose. Non, parce que elle, elle a plus de couleur en fait. Elle a complètement déteint la truc. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Le Pikachu est en bonne. Lui il a pas bougé, mais la Pokéball ouais. Euh, c'est pas le même plastique non plus. C'est pour ça. Mais au haut va la repeindre. Ouais. Et Donc, alors, cool. bah du coup, euh, je vous montre. Mon, mon gloss. Le petit gloss. Euh, de chez Mac, toujours. Pikachu. Euh. Ouais, voilà. Et en fait, ça fait des petits. Tu l'as essayé tout à l'heure, ça fait quoi Des petits Pikachu, c'est ça euh, Ouais, plein de petits Pikachu. Euh... C'est cool. Euh, pas... Il n'y en a aucun qui est pareil, en fait. D'accord, ok. En fait, il doit y avoir. Euh, 3-4 euh, positions ou un truc comme 5, ça 5, il me semble. 5, ok. 
5, donc voilà, bon, c'est un item super sympa. Ouais, c'est un truc qu'on trouve pas souvent, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que un peu cher, la personne voulait 1€. Euro. Bon, le Pikachu ouais, est un super état, mais... Pour 1€, euro, mmh, ça, fait, ça fait cher. Quoi. Donc j'ai proposé 50 centimes, c'était un peu cher quand même, mais bon, j'ai pris 50 centimes. D'habitude, les petits jouets comme ça, c'est 10 centimes, pas plus, mais bon, là, il est trop beau. Alors, il me semble que ceci... Oui. Un joli petit Pikachu, euh, il me semble que ça venait d'un porte-clés. Tu penses Il y a un trou dessus euh, Il y a un trou au-dessus, mais il me semble que c'était porte-clé, hein, parce que euh, il a un espèce de... Trop cul, ouais, on peut dire. du cul, quoi, ouais. voilà. Donc, euh, très... Non, non, ouais, non, pas très... le trou, c'est pas pour ça. Ah, si. Si, si. Je pensais euh... que c'était un truc qui faisait... Bon, il, bah, il, a, il a un petit peu sale, mais bon, ça se nettoie, quoi. Ah, mais tu veux absolument le montrer 30 fois, alors ouais. moi, je voulais te faire la YouTubeuse beauté, c'est super chiant. Voilà. Donc, euh, voilà, il sera à nettoyer, quoi, mais... Moi, je nettoie pas mes trucs, moi. Moi je m'en fous. Ouais, c'est comme ouais. tes slips quoi, tu <rire> C'est ça. Gros port. Et du coup, on l'a payé... on acheté ensemble ça Ouais. Je l'ai payé combien Alors, euh, c'était une mère avec ses enfants. Non, même pas. Tu l'as acheté 5 centimes. 5 centimes 5 centimes. Ah, c'est vraiment trop cher. Hein. Non, il est cool en plus, il a les petites oreilles orangées ouais. et tout. Je sais pas, c'est cool. C'est des trucs qu'on trouve pas donc ça, ça fait plaisir. Et ça, c'est cool. Alors, ça, c'est cool. Alors, euh, c'est une officielle, il ouais. me semble. Regarde. Nintendo. Mm. Pokémon de Il n'y a plus le tag quoi. Il n'y a plus le tag, ouais. C'est une peluche. <rire> il fait trop peur dans la caméra. <rire> Salut <rire> Super bon. peur en vrai. Ouais, c'est vrai qu'il a assez. <rire> il, a, il, a, il a une tête de Pikachu trisomique quoi. Il lui manque un ça. chromosome. Ouais, mais comme Noéline qui vient du Nord. Ouais. <rire> ah, elle dit ta gueule, c'est bien. Mais du coup, euh, ça appartenait à Allison, c'est marqué ouais. sur l'étiquette. Allison. Ouais. Donc Allison, si tu nous regardes, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir récupéré ton Pikachu. <rire> mais non, mais regarde, ses, ses yeux sont aussi gros que ses joues, quoi. Il y a un ouais, gros souci, quoi. Il y a un gros souci. Mais il a pris de la drogue, je pense. Il a Donc ce un... Pikachu a fumé des pétards, ça me semble. Et combien il a payé, ça Un euro. Deux euros. Un, un euro. Deux euros. De... Ouais, deux euros. On voulait elle... la négocier ouais. à un euro. Elle a fait non, c'est Pikachu, c'est Pikachu, euh, voilà. Donc euh... non, mais en plus première édition comme ça, des très très vieux. Ouais. Je sais pas si y a l'année dessus, 95, pareil. Donc tout début de Pokémon, donc euh, c'est vraiment cool. Et ouais. Et ouais, mon gars. Et ouais. Et du coup, euh, si tu veux qu'on passe au jeu. Moi, je m'en fous. C'est toi qui décide. T'es un peu la star ici. Ouais, moi, bah, je, suis, je suis une star. C'est comme ça. Alors, Alors euh, on a trouvé... Euh... J'ai trouvé. Ouais, enfin, t'as trouvé, euh, je dis... Parce que, que ça, euh... c'est un item que j'ai trouvé, justement, lundi. Ouais, lundi. Euh, ça, le plus jeu... le Pikachu en creux, en fait. C'est les deux seuls items que j'ai ouais, trouvés. Le jeu euh, Blade Blade Hyper Vitesse sur PlayStation 1. Ça, ça fait super plaisir. Et il est complet. Ouais. Il me semble. Oui. Donc, je euh, pas pris, sinon. Complet, hein. Euh, <coughs> Et euh, CD, CD qui est en nickel état. Hein. Ouais, le CD est hyper propre. Hein. Franchement, pour, pour la PS1, ouais. Pour la PS1, c'est un CD qui est quasi pas rayé. Mm. Et puis moi, les jeux Beyblade, les jeux Yu-Gi-Oh, les jeux Pokémon, tout ça, je les prends quoi mm. qu'il arrive. Parce que c'est pour moi, c'est la même... Beyblade, c'est pas un jeu de cartes, ouais, mais c'est le même esprit. C'est dans ouais. le même délire, en fait, de l'époque. Euh, bah, on avait Yu-Gi-Oh, on avait tout ça. Voilà. Après ça, ça on l'a trouvé ensemble. Ouais. Après, la boîte est en très mauvais état. Bon, oh, ça va, elle est juste habillée en bas. Et on sait pas si le jeu va fonctionner, c'est South Circulaire. Park. Rayo ouais. Circulaire. Euh, racing, il me semble. Euh, euh, Rally. Rally, South Park Rally. Alors, euh, bah, on va vous montrer vite fait. Bon, bah, il y a la notice. Hein, ouais, voilà, il est complet. Il, ouais. il est complet. Mais c'est. Alors, je sais pas si on va le voir. Est-ce que moi je le vois déjà Ouais. Mmh. Alors, euh, je sais pas si vous allez le voir, mais. Comment tu peux gérer le truc là Pour qu'on voit ça il y a des rayures non, on circulaires. Pas on ne peut pas voir, mais en gros, on a des rayures mmh. circulaires un petit peu tout autour là. Donc, c'est vraiment pas bon du tout, les rayures circulaires. Ça, c'est. Bah, faudra qu'on l'essaye, quoi. Il y a même de la colle dessus, à un endroit mmh. là. Donc, faudra qu'on l'essaye, mais en tout cas, pour la collecte, un South Park, il est super mmh. chaud à trouver celui-là. Bah, ouais, au moins, c'est au pire, si on en retrouve un, quoi, ça fera. Euh, on aura le livret au pire. Le ça. Le livret, et la notice et, et, le, et la jaquette propre. Et quoi. la boîte, on la changera sûrement, quoi. C'est une boîte de PS1, donc. Une boîte de PS1, ça se trouve partout. Il y a des jeux de merde. Qui sont nickel et top. J'en ai quelques euh... jeux de merde en plus dont je pourrais changer. Mm. Donc c'est cool. Ouais. Alors euh, en PS2, alors ça, euh, combien on les a achetés ceux-là Donc 1€ euro le South Park il me semble. Ouais, 1€ euro le South Park et moi je l'ai acheté, je t'ai dit 2€ euro le Beyblade. Ouais, 2€. Euros. Et alors euh, ça on l'a acheté ensemble. Tous, tous les deux restent toi, ouais. Et ça c'était 2€ euros, je crois ou 3€ euros, les. 2€ euros le jeu. 2€ euros le jeu, ouais. ouais. Pour tous. Alors on a trouvé euh, Samurai Jack the Shadow of Aku. Alors c'est un dessin animé que j'aimais bien. Ouais, il est carrément cool. 
Parce qu'il est cool, bah, les dessins étaient vachement simplistes et tout, mais c'est vraiment un... Je, te, je me permets. Hein. Ouais, c'est vraiment un, un dessin bah, C'est Cartoon Network, quoi. C'est Cartoon Network, ouais. et puis c'est édité par Sega, donc c'est cool. Et Warner Bros, tout ça. Donc c'est franchement euh, un jeu cool. En plus, il est complet. Comme tous. Après, on a trouvé le Sonic Heroes. Bon, euh, je crois que je l'ai. La, la jaquette est un petit peu euh, abîmée. Je crois que je l'ai, je vois. Mais euh, oh, il je est... Fais. Oh là, la notice à l'envers. Hein bah non, je m'en fous, mon vidéo, je le casse. Hein. Il est complet. Donc euh, voilà. Sonic Heroes. Il s'appelle celui de Sonic Heroes Sonic Heroes, ouais. Je l'avais. Est-ce que je l'avais complet Bonne question. Et puis euh, c'est pas grave hein, parce que euh, au cas où ouais, ça le complète et sinon moi je le récupérerai. Hein. J'ai pas la jaquette, la notice. Donc, Donc, euh, parfait. La notice, hein, c'est parfait, on va la changer. Et on verra l'état des CD après et puis on, on la changera en fonction. Mais c'est quand même cool. Parce que euh, il me semble ah ouais quand même rayé mais pas trop. Moi il est presque parfait. Ouais voilà. Ouais, je sais pas. Ouais, je pense que même avec les. C'est des micro rayures. Hein, euh... Ouais, puis c'est le jeu de PS2, ouais. ça tient bien. Donc euh, des CD. 3 euros il me semble. 3 euros tu dis celui-là 2 euh, euros pardon. 2 euros, oui, je préfère. Ouais. Alors euh, là, un jeu, un jeu euh, que, je, qu euh, que je suis super content euh, qu'on ait trouvé parce que ouais. c'est pas tous les jours qu'on le trouve. Je l'ai sur PC. Mist 3 ouais. Exile. C'est un putain de un jeu. super jeu que ouais. je conseille, franchement. Grave. Donc. Euh, c'est un peu identique. 2 euros, en plus il est en super état. Ouais. Complet. C'est un jeu Ubisoft, il est bien. C'est ouais. rare. Ouais, c'est rare, <rire> c'est très rare. On aime bien troller sur Ubisoft. C'est bien en plus, c'est que euh, il est pas vendu euh, avec trop de DLC. Quoi. <rire> Le jeu sort complet quoi. C'est ça. Et c'était ouais, c'était un point and click, un jeu d'aventure où il fallait ouais. trou euh, résoudre des énigmes. Et c'était des fois super dur, mais vraiment super ouais, dur. Super dur. Ouais. Je l'ai fait avec mon père, je m'en rappelle moi, et mon père n'avait même pas trouvé. Donc euh, alors que j'étais petit. Mais euh, c'est, je sais pas, l'univers du jeu ouais. en lui-même est. Ah, c'est l'univers des Myst, c'est le même univers ouais. que les Sibéria et tout. C'est ouais, des... vachement. Des... J'adore l'univers quoi. Je sais pas si on veut voir le. Presto Studio. Ok, je savais pas. Presto Donc, Studio. Euh, ouais. Alors, ça aussi, on le voit pas souvent. Non. Alors, je... euh... Space Racer. Ouais. Qu'un super jeu de course. Non, ouais. je sais pas, je l'ai jamais testé. Moi, j'ai déjà testé. C'est un jeu infogramme quoi. Ah ouais, c'est un jeu infogramme, un jeu infogramme donc c'est vraiment de la merde. Mais c'est du Looney mm -hmm. Mais c'est du Looney cool. donc, donc c'est euh... cool. Moi, tant qu'il y a Bugs Bunny, ça me fait plaisir, tu vois. Ah ouais, bah, Bugs Bunny, toute la clique, quoi. <rire> ouais, mon frère Ouais <rire> Et il est complet aussi. Et toujours 2€. Euros. Et toujours 2€. Euros. Bah, de toute façon, tous les jeux PS2, on les a pas payés plus de 2€. Euros. Non, je ne paierai pas plus que 2€ pour un jeu de PS2. Il n'y a ouais. que, je t'ai dit, moi, la Gamecube où je suis prêt à mettre euh, presque 10€ Après, dans ça un dépend, jeu. Après, ça dépend des jeux, parce que par exemple, moi, les FF, je serais capable de mettre un petit peu plus de 2€. Sur la PS2 C'est clair. Hein. Ouais. Bah, oui, sur PS2. Bah, la PS1, Après, encore, on... si il me dit 2€, je le prends direct hein, quand tu vois <rire> le code des jeux. On a, pris la... on, a... On, a... on a vu un jeu de Gamecube pour mon full set, là. Euh, on a vu les Total Spies. Ouais, ouais. Ça me tentait carrément, mais la personne a vendu, le vendait 15 euros, je crois. Ouais, ça faisait Et c'est vraiment beaucoup trop cher. Total Spies, j'aurais mis le prix parce que j'aime vraiment beaucoup le dessin animé. Mais. Peu... Bah, j'adore Total Spies, c'est comme ça. J'adore Total Spies. Ouais, bah, j'adore Total Spies. Mais euh, j'aurais mis. Pour, la, pour de la Gamecube, pour un titre comme ça qui est assez dur à trouver quand même, j'aurais mis ouais, pas plus de 7, euh, presque 10 euros. Mais en négociant, mmh, mais 15, 15 euros. euros c'est trop cher. Trop cher. Trop cher. Bon, après un autre jeu bah, qu'on a payé 2 euros, Chicken Little Aventure Intergalactique. Ouais, mon gars. Un jeu édité <coughs> par BVG, que Buenas Vistas Gamers. Donc personne connaît le truc. Que personne quoi. connaît, donc ça a dû être un gros flop ce jeu. C'est possible. Ouais, de toute façon, généralement les jeux tirés de films ou. Ouais, ou mais je prends. Le jeu de dessin animé, je prends. Euh, voilà. L'animation de dessin animé, je prends, je prends, je prends. Il est complet aussi. Ouais. Donc on a trouvé beaucoup de jeux complets, on aime tous. Il me semble. Euh, ouais, tous. Et euh, oui, oui, tous, ouais, tous, 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 alors euh, après on a trouvé... Euh... On passe au BD en fait, là il y a ouais. que de la BD maintenant ouais. Euh, ouais. Alors ça en dernier parce que je trouve que c'est franchement une belle trouvaille. Oh, oui avec ça. Avec euh, ouais, ça. Euh, on commence par... Euh... Ce que tu veux. Par ça. Alors on a trouvé euh, deux BD euh, des Simpsons. 
donc le tome 6 euh, des Simpsons, euh, la cabane de l'horreur, donc euh, c'est une autre... Euh... Ah ouais, parce que moi en fait, oui, oui c'est une autre, autre... Euh, ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. C'est parce que une autre vous... série, quoi. Bah, vous aviez vu peut-être dans un autre contrôle de que j'avais fait à l'époque sur l'autre chaîne, là, que j'avais commencé la collection des Simpsons comme ça. Bah, je me je le montre du coup l'autre, c'est pas grave. Et en fait, j'avais acheté 2 euros... Non, 1 euro pièce les BD Simpson. Et moi, je suis assez fan des Simpson. Toi, t'aimes pas trop euh, Non, moi, je préfère Futurama les Simpson. Moi aussi, je préfère Futurama. Énervé. Mais j'adore les Simpson. Parce que j'avais tout le monde qui m'en parlait euh, bah, quand on était en primaire et tout, qui regardait que ça. Et moi, au bout d'un moment, j'ai regardé euh, des... plein d'épisodes aussi. Mais au bout d'un moment, ça m'a gavé. Quoi. Franchement. Euh... Bon, moi, je suis comme toi, je préfère Futurama, mais j'aime beaucoup les Simpson quand même. Et du coup, les BD, je les trouve juste géniales. Ah, elles sont belles. Elles sont vraiment cool. Et j'avais pas le tome 7, il me le manquait. Donc là, j'ai trouvé à 2 euros. Et. Ce tome-là, j'avais pourtant le tome 6, mais je le connaissais pas. Et en fait, c'est une autre série. C'est une autre série, c'est La Cabane de l'Horreur. Ouais. Donc, euh, ils montent des Ah oui, d'accord, c'est euh, une série La Cabane de l'Horreur. Okay. C'est une série euh, spéciale horreur. Ok, ça va être cool. Ça Alors, être avec cool. Euh, la couverture bien brillante ouais. et tout. En foil. En foil. Donc, c'est notre carte, faut dire en foil. Non, elle est cool. Elle est pas en super méta, ouais. par contre. Celle-là, ouais, celle ouais, elle est nickel. Contre, euh, mais je vous montre un peu euh, les. Alors. Euh... Comment tu vas faire pour que la mise au point se fasse Bah, tu n'y arriveras pas, mais. Yeah. Si, regardez, j'y arrive. Ouais, les bords sont <rire> vraiment... Euh... Ouais, elle est, elle est démontée. Par contre, les pages sont nickel. C'est euh, plus important. Euh, oui, ils me sont... Il n'y a, a pas de problème. Non, il n'y a pas de tâche, il n'y a que dalle. Ouais, non, franchement... Euh... Non, c'est nickel. Sinon, cool. à, à part la couverture, quoi, il est propre. Ouais, c'est plaisir. Après, on Et a du coup, on a trouvé... combien 2 euros pièce euh, 2, 2 euros, euros ouais. Ouais, ça. Alors après, on a trouvé le très gros livre de Simon Cat, qu'on a acheté... Pas cher, 50 centimes. 50 centimes, ouais. il me semble. La nana, est... Puis, la la nana a été tombée sous le charme il de coûte Saran. 14,90 euros. Ouais, 14,90 14, euros de base. En fait, la, 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 la fille, j'allais dire un mot un peu, un peu trop. Qu'est-ce que ça veut dire comme mot Meuf. Oh, ça va. Mais ça fait mal en verre. Ça fait un peu. Ouais, voilà. Ça va, ça va. En gros, euh, qui, elle, elle a dû tomber sous son charme, quoi. Et du coup, oui, elle vrai. lui a fait 50 centimes. C'est vrai, mais ça se dit pas. Euh. Non, c'est vraiment cool. euh... Donc tu connais ou pas du coup Oui, tu oui, en parler connais. Bah c'est une chaîne YouTube en fait. C'est une chaîne YouTube, voilà. C'est un mec euh... qui s'appelle Simon Toffield qui a fait une chaîne YouTube qui s'appelle Simon Katz où c'est des petits dessins animés de son chat. C'est super drôle et il avait sorti sympa. un livre qui reprend en fait les, les ses vidéos YouTube. C'est les aventures de. Voilà. Mais à la base, c'est pas un dessinateur de BD, c'est vraiment un dessinateur de ouais, YouTube. De YouTube, donc euh, en gros. Euh... C'est pas marqué d'ailleurs un endroit YouTube là sur leur truc, c'est bizarre. Euh, non, il me semble. Je comprends pas. Alors, peut-être. Dedans. Couvre du début. Alors. Mmh. Euh, titre original 1. Hein, publié avec la corne. Nanana. Non, c'est pas marqué. Simon 4, Simon 4. Non, j'ai déjà lu moi. Toi, t'es trop lent, toi. Non, il n'y a pas marqué. Bah, c'est très bizarre. Mais bon, en tout cas, non, voilà. Bah, après, euh, c'est. C'est un super bouquin. On vous mettra pas sur le lien de la rigolo, chaîne, ouais. c'est vraiment cool. Le lien de la ouais, chaîne Simon 4, c'est vraiment cool. C'est super rigolo, moi j'aime ouais. bien. Alors.. Euh... <coughs> on a eu deux BD pour 50 centimes, il me semble. C'est la dernière trouvaille, mais c'est vraiment cool. Ouais, alors, euh, le tome 1 de 13, BD très connue. Le connu. tome 1 de 13. 1 de 13. <rire> <rire> 1 de 13, mon dieu, moi compté donc, euh, oui, ouais. super connu, ouais, carrément. Que j'ai jamais lu en plus. Donc, euh... Euh, moi, je les ai lus parce que mon père en a. Ouais, tu m'avais dit a... ça, ouais. Et franchement, c'est du super. Bon, après, c'est du dessin. Euh... Je suis pas fan. Je vous montre un peu les Clairement, dessins. Clairement, je suis pas fan. Ils sont pas fans. Non. Du dessin, moi, j'aime bien. Donc, ça, euh... les trucs moches, c'est pour ça. C'est franchement hein une super, euh... une super trouvaille. Mais alors, ça, euh... l'histoire, c'est qu'on n'a pas acheté ça. Non, on ne l'a pas acheté, il était offert avec une BD. Parce qu'en fait, je demande le prix pour une BD, que je kiffais, que, tu, que vous allez voir. Je la voulais absolument. Le mec me dit 50 centimes. J'ai fait, je sais plus ce que j'ai eu comme réaction, mais un truc du genre, c'est une blague ou un truc comme ça. Ouais, en mode, euh, quoi Quoi Et du et coup, il coup, a dû penser... Que c'était trop cher Il a dû penser que c'était trop cher, il fait, bah prenez une autre BD avec euh, pour du 50 coup, centimes. Et du coup, j'ai halluciné déjà, parce que cette BD là, c'est un truc, elle est vraiment dure à trouver à ce prix là. Alors pas déjà, euh, oui, bon, bah, là, c'est en front 85 francs. Oui, là, là. Donc euh, non mais ça cote vachement euh, Bilal. Le sommeil de, du monstre de Bilal. Ouais. Et j'adore Bilal moi. Là pour le et coup les dessins ouais. j'adore. Et c'est euh, ouais, franchement c'est des dessins bah, ultra travaillés. C'est bah, Bilal quoi. C'est un style vraiment bien particulier. C'est ouais c'est un style. Euh, c'est il a un super style quoi c'est magnifique. Oups, on ne voit plus. Voilà mais vous voyez qu'en gros euh, c'est des dessins faits. 
euh, en partie à l'ordinateur et l'autre partie au pastel et tout. Donc mmh. c'est vraiment cool. C'est vraiment franchement, un... c'est franchement magnifique. Elle est, mais juste nickel quoi. Et je cherchais du Bilal parce que je suis un gros fan de BD comme toi et comme ton père et compagnie. Ouais. Et du Bilal, c'est pas facile à trouver du tout. En fait, ouais. les humanoïdes associés, l'édition, les humanoïdes associés, c'est pas facile de trouver leur BD. Ils font que de la, des BD de SF. C'est un éditeur. Ouais. Et on trouve pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres. Et quoi qu'il arrive, si vous tombez sur des BD n'importe quel auteur des humanoïdes euh, édité chez les humanoïdes associés à pas cher foncé parce ouais, que les histoires que sont toujours folles quoi et puis euh, c'est généralement à leur sortie quoi c'est ouais. des BD qui coûtent Coûte cher assez cher quoi bah, un Bilal aujourd'hui tu vas l'acheter dans un tu vas l'acheter dans un dans une librairie c'est 20 euros facilement ça, 20 euros minimum 20 euros minimum voilà donc euh... voilà et là c'est le premier tome d'une série de trois ouais le sommeil du monstre voilà donc euh, voilà c'est cool et et j'ai eu 13 en plus avec, que j'ai pas voilà, lu, et je pourrais le lire au moins. J'ai fait bah, une vidéo. Au moins, ça, il l'a eu gratuitement, donc au moins il pourra découvrir, même s'il aime pas trop les dessins, il pourra ouais, se permettre, vu qu'il l'a pas acheté. Le tome euh... 1, de toute façon, pourquoi pas. Puis j'ai bien aimé le jeu, hein, comme je te disais. Le jeu vidéo 13. Oui, le, sur oui. GameCube. Moi, je l'avais sur euh, GameCube. Il est ultime, il ce jeu. Il est ultime, ultime surtout en, en local, quoi. C'est franchement un le jeu. Le multi-local, euh... c'est clair. Ouais. C'est comme le. Super cool quoi. C'est comme le. Ça me fait penser exactement au GoldenEye. Euh... Bah, 007 GoldenEye, c'est calqué là-dessus, c'est trop bien. C'est calqué là-dessus. C'est vraiment trop cool. Voilà. Avec son petit style de BD et tout, ouais, franchement, ça. Euh, même, euh, est, il, est assez, il est vachement fidèle, quoi, au comics. Comment on appelle ça, le style comme ça C'est comme le style de Borderlands et tout, là, c'est le style où, en fait, t'as des... C'est de la 3D, mais avec des BD, de la BD, du dessin. Je sais plus comment ça s'appelle. Style un comics, nom. je dirais. Un ouais, c'est un nom, un nom je me souviens plus. On verra. Est-ce que t'as d'autres choses à montrer, Alex À part euh, mon zizi Non. Tu veux montrer ton zizi en vidéo Non. D'accord, on va montrer pas ton zizi en vidéo. Ce sera pour les 1 million d'abonnés, pour les 1 million d'abonnés. Non Les 1 million les, les 1 million. Ouais, je préfère, ouais. ouais. Bon, c'est tout Bah, tout ouais, c'est tout. On se retrouve euh, prochainement pour notre vidéo, la semaine prochaine mmh. sûrement pour notre entendu de grenier, si on est motivé. Oh bah... On verra. Ah bah, je serai pas là, moi. Pourquoi t'es pas là Ah, t'es au Je suis au Motoculto oh, Festival. Et eh bah, j'irai tout seul. Festival de... de tondeuse et de, et de motoculto. Voilà, tout seul, hein, de tracteur, réussi. tout ça. Ah ça va être bien, ouais. un festival de tracteurs. Parce ouais. qu'il faut savoir qu'il est très très fan de tracteurs. Ouais. Voilà, il adore tracteurs. Je tout ça, c'est ma passion. Je ne dire, ouais, à mort. Non, en vrai, c'est un festival de métal et du coup, j'y serai. Voilà. voilà. Mais moi, je ne sais pas encore si j'y serai. Mais peut-être que si, en fait, le si. dimanche. Bah, peut-être le dimanche, ouais, c'est pour ça. Donc, en fait, voilà, c'est un peu. Voilà. Bon, c'est pas grave, on verra bien, mais sinon, ouais. on verra autre chose. Et puis, crotte. Voilà, puis crotte, crotte. Voilà. Nous, vous nous laissez un pouce rouge. Ouais, comme ça. Qu'est-ce qu'ils font d'autre ils, ils ne s'abonnent pas. Non, faut pas commenter, sinon. On, on est, est toujours méchant. méchant. Et. Je sais plus, c'est tout. Et au revoir. Un mot de la fin, Saran Ah, un mot de la fin, Saran. Un mot de la fin, Saran. Euh, Gueuse. TX.